府和院长都不在，你说爱亮行吗？哎呀，他怎么长那么肥呢？哎呀。根据我的经验，我建议尽快做开颅手术，否则会有危险。开颅？是，如果不实施的话，后果怎么样？你们很清楚。哎，行行行，你只要能救他，别说开他的颅，你开我的颅都行。好。开颅这么大的手术，能不能等丁涵跟于飞回来再说？搞的情况你也看见了，等他们回来，一切都晚了，搞都死了。你放心，这种手术我在医学院观摩过很多次，我有信心做好。狗脑不可能比人脑还复杂吧？你你还等什么？赶紧让阿雅他们去二号手术室，让他们做术前准备啊！快呀！哎亮，你到底行不行啊？哎呀，你到底行不行啊？别着急啊，我现在就是考虑一下这人脑和狗脑到底有什么区别。这可不能开玩笑，你不能不不懂装懂。院长，嗯，你们回来了。嗯，花姐，受伤的警犬马上就到，准备输液。青霉素一打二克，另外注射六十毫克的醋酸玻尼松。哎，好。不不不好了不好了，那院长你们终于回来了。怎么回事？那那那个艾亮在手术室准备手术。他做手术。手术。哎，这什么情况呀？我告诉你，我这狗要出什么事儿，我饶不了你们。赶紧去看啊！哎。尽快回诊室。准备好了，怎么样？根本就不用开颅。艾亮，你看你干的好事儿。是你让我留着值班的。可我没叫你擅自做主啊。你就不要再污染我们动物医学界了，好吗？于飞，我告诉你，你别看不起人。我读硕士的时候可是在杂志上登过论文的。发表论文了不起啊？你以为狗跟你一样？行了你，你赶快去打扫狗舍。怎么把小布交给个屠夫了都？哎，这得找他们院长说道说道去。必须的。他怎么还没醒？你放心吧，药里面加了一些安定，这样他可以睡得舒服一点。你是院长吧？我们能谈谈吗？到我办公室来吧。请坐。哎，你是院长，那你给我把话说清楚了啊！你们这到底是看病的还是屠宰场啊？是啊，你给我没个交代，什么都不懂就敢冒充专家呀，还跟我们撒谎说他是什么医科大学硕士研究生，说这种手术观摩的多了，观摩，观摩的多了，他他没做过手术啊！我说你们这都哪跟哪儿啊？你就不拿我们家小布练手呢吗？你，他没撒谎。他的确是医科大学硕士研究生，但是，是给人看病的。啊，给人看病的？什么什么呀？就他那样还给人看病的呀？我看他就是个神经病。嗯，先生、女士，你们先坐下。这次呢，是我们的失误，我们真心诚意的向你们道歉。道歉？哎，你知道我们家小布是什么狗吗？我今天可告诉你。我们家小布是血统非常非常纯正，非常非常之间得目，你知道吗你？你比血统更重要的是，他是我们的家人。你是院长是不是？那你副不副长是不是？你们这有没有营业执照啊？是不是合法经营啊你啊？你们放心，我们一定会竭尽全力恢复小布的健康。呃，另外，本次的治疗
，我们不收取任何费用。这还差不多呢。是人家丢的，这满大街呀，都贴着这寻狗启事呢，咱得还给人家。乐乐，人谁家丢了狗，他能不着急呀、啊？那主人那肯定着急呀、啊。来，咱还给人家。来，奶奶，我不要，不要，这就是我的杀人犬。乐乐，爷爷活着时候最喜欢你了，你记得不？有一次，一个阿姨丢了钱包，你还给人家了，爷爷乐的呀。夸你是个拾金不昧的好孩子，你不听爷爷话了？小雪，你愿意带着这边，还是乐意回去？傻孩子，他哪听得懂啊？你看，他可是神犬啊！那也得还给人家呀，要不爷爷生气了啊？好，奶奶答应你。呀，这边请，走，我们去吃饭了。爹爹爹，爹爹爹爹，爹爹爹。丁院长，艾亮这个小子连续闯祸，把他留在宠物医院，迟早会出事。依我看，赶紧把他开除吧。小七丢了，所以他比较着急，导致脑子有点不清楚。这不是理由啊。他帮小布做手术，那是出于好心，他是怕耽误了治疗吗？丁院长，你干嘛这么护着他呢？我没有。我不管怎么样，反正有他没我，有我没他，你看着办。我于飞不会在一个不尊重科学的地方工作的。要不然你看这样吧，我们改天开个全体会议投票，决定安良的去留，好吗？宠物乐园是你的，你随意。不过今天我把话撂这儿，如果你投了留下的票，我立马走人。干嘛呢？偷听啊！有空啊我，我找院长请假。花儿姐，我发现你最近老在我眼前晃悠，我警告你啊，我于飞对你一点感觉都没有。哈哈哈,哈，说的就好像我对你有感觉一样。来来来，给你看一眼 ，iPhone 六 Plus， 你男朋友新给我买的，屏幕大了可以把你脸拍死。就那松狮啊，呵呵。想什么呀？告诉你，明天我还要去听音乐会。江小月懂吗？国际分懂吗你？你我还懂江小月呢。来，我问你，大提琴有几根琴？三根。那是三弦儿。行吧，祝你跟那松狮终成眷属，早生贵子儿。回见。什么玩意儿啊你！
亮了，这小子惨。小七，你到底在哪儿啊？你再不回来，我魂儿都要丢了。没什么魂儿啊！我告诉你，艾亮，你马上就要没命了。干嘛呀，花姐？现在于飞跟丁涵正在商量开不开除你们，要选票。啊？开开除为什么呀？因为你闯祸了呀。于飞最看不得别人乱进他手术室了，你呢，撞他枪口上了。不是，这都什么人呢？花姐，要是真投票，你必须得投给我。小七没找到，我现在不能离开这儿。投票倒是没问题，可是我有什么好处啊？你早想好了吧？你要什么你说。哎呀，是这样，我吧要去听一个音乐会，别人请我。但是吧，我对音乐又一窍不通，怕到时候漏气。音乐，音乐我也不懂啊。你也不懂？你不是硕士吗？你怎么什么都不懂啊？说，我是硕士，但我是医学硕士，和音乐没有半毛钱关系啊。不过花姐，你放心，我不懂，我能学，我能上网搜啊。我，你有什么要求尽管提，我保证做到。你一定要帮帮我啊。好好好好好，我帮你。嗯，也只能临时抱抱佛脚。那你千万得给我投票啊！啊，对了，姐在负责我的建议，你一会儿没事的时候去袁大壮的活动活动，冒险。袁大壮，时尚前卫，先锋，太酷了！哎，大壮哥，大壮哥，这是。你看看，达人面膜，最有料的爱。你拿这个干什么？嗨，我不是看你最近工作太忙，脸色不好，皮肤又差，想让你保养保养。哟，不是献殷勤，非奸即盗，什么企图？还没有，什么都没有。我只是觉得你作为我们宠物乐园的第一帅哥，我们的门面。更应该注重保养，有事你就说吧。哎，是这样，小事啊。那个，不是马上要投票决定我的去留了吗？我俗话说，在家靠父母，出门靠朋友。那我是你兄弟，你能不能帮帮我吧？投我一票。还是拿这个来贿赂我了啊？哎，说什么贿赂呢？我觉得兄弟之间、朋友之间，正常的送礼，那是互通感情，是应该的。有料才有效，说的就是他。哎呀，我发现你还挺会送东西的啊，算是送到我心坎上了。哎呀，亮亮，我跟你说啊，有了他，你马上就能看到一个水灵灵的我了。不过这礼物我不能白收，来，我来，来吧。大壮哥，你干嘛呀？哟，你的头发。我头发怎么了？我挺满意的呀。我觉得给你设计一个更新潮的，你觉得怎么样？啊，大壮哥，你不会拿我做实验吧？哎，你可别不识趣啊！那别人找我弄，我还不给弄呢。算了。哎哎哎哎，这这，你还想不想让我给你投票了？小天气，过一会儿我就把你送回家去了。你一定要乖乖听话，我会来看你的。你要经常来看我。乐乐，你要是真喜欢狗儿，奶奶给你买一条更好的。我不要，我就要小天犬。好了，哎呀，看看怎么样？怎么样？
样没不？惊<笑>天地，泣鬼神，谢谢啊！真的。哎，亮亮，你放心啊，我肯定投你一票。要是再发生丢狗的事情，我的饭碗可就不保了。我老婆和孩子还指望着我赚钱呢。哎，这条狗够肥的，估计能出个三。这一回狗肉都没吃上，只要你让我吃上这回狗肉，我保证这一票投给你。不是，大哥，这鸡肉牛肉那么多肉，你为什么非要吃狗肉呢？而且如果让院长知道我帮你吃狗肉，那他那他不把我给吃了？哎呀，兄弟啊，我来这么久了，真的一次狗肉都没有吃过。只要你让我吃上狗肉，如果没有狗肉，投票休想。不是，大哥，我们这是宠物乐园，不是屠宰场。你，这，这这个我上哪儿去找狗肉给你吃啊？兄弟啊，我们老家有一句俗话说得好，叫做“无利不起早”。你给我这个利，我就给你起这个早；你不给我这个利，我为什么要给你起这个早呢？利，早，是不是很公平？<笑>那，行。那今天晚上，你等我，我去给你找狗肉。好嘞，兄弟，我等着你。啊。嗯，麻烦了，兄弟。哎，滚蛋，滚蛋，滚蛋，赶紧滚蛋，早点滚。大哥，货到了，来吧。怎么样？这狗肉味道有点怪，怪，怪，怪。那是怪，是因为城里的做法跟你们乡下当然不一样了，是吗？那我们城里都是这个味道。这狗肉到了城里变了味儿了。嘘，少生点。让丁院长知道，咱俩都得滚蛋，你再也吃不着这个狗肉了。好，好，好，知道要投谁的票了吧 ？OK，OK。Okay. Okay. 今天开会呢，是要针对爱亮的去留做一次民主的投票。好。那我来发选票，于飞，嗯，我们就这么几个人，举手表决就好。也行。<笑>因为爱亮的冒失，险些造成一次医疗事故，也严重影响了我们宠物乐园的声誉。经过于大夫的提议，要请大家民主投票，决定爱亮的去留。同意解聘他的，举手吧。不是，院长，你刚才说什么？不同意解聘的举手。同意解聘的举手。哦、我听岔了。好，不开除他是吧？不开除他，我走。我不会跟这样的人一起工作。
掉价。院长，您自己看着办吧。于飞，你这样让我很为难。人非圣贤，孰能无过呀？我们应该给他一个改过的机会。院长，他犯的根本不是简单的错误。你不是最看重动物的生命吗？他就是拿动物的生命在开玩笑。行，你也不用为难。如果你坚持让他留下，很简单，我走，凭我于飞的技术，我到哪儿都吃香。哎呦，于大夫，您这是要赶尽杀绝呀，心也太狠了吧！哼，没看出来啊，刚来没几天，人缘这么好，那我真得走了。于飞。哈，你过河拆桥，卸磨杀驴啊！阿雅、小明，赶紧俩表态了。我，我弃权。我觉得你们这样做对两两不公平。小明，我，我弃权。哎，不好意思啊，我迟到了。你们投票了吗？还需要我投吗？现在二比二，等于说我这一票很关键了。爱亮是去是留，那就得看我了。孟达，这次投票是关我们乐园的未来，你自己想清楚再投。大哥，我跟于飞赞成他离开，其他人赞成他留下。可他离开之后呢，所有打扫的问题就得由你负责。你自己好好想，交给我。嗯，凭什么啊？负责就负责，我同意金院长和于大夫的意见。开出来量。你说什么？开除他。你个叛徒！我是叛徒，那你就是个骗子。明明说好的是狗肉，根本就不是，害得我吃了昨天晚上拉了大半夜的肚子。哎哎呦，我这会肚子还疼着呢。你吃狗肉，海亮，你真完了，你这出卖了天皇神仙也救不了你。可不是嘛，亮哥，这回就算我投了，你也没戏。不是不是，这个事情不是这样的，是是这个事情是是孟达他想吃狗肉，我给他的那个可是从高档素菜馆买来的素菜。你个忘恩负义的家伙你！你孟达，你竟然吃狗肉！不是，丁院长，吃狗肉是我们老家那边的习俗，这根本就不算是什么。我来这这么久了，就吃了这一回。我管你什么习俗，在我们宠物乐园，只要吃狗肉被我发现，追缴半年工资，立马开除。你跟艾亮一起走。啊，我没吃啊。丁院长，我吃的根本就不是狗肉。我我举报，艾亮他贿赂。哇，你还举报我？我。我我我我花了好几百块钱买的，我真是喂狗不，我是喂了你这个白眼狼了。三比二，该滚蛋滚蛋。亮亮叔叔，小七回来了。小七回来了。小七回来了。小七，小七，哎呀，小七呀、啊，哎呀，你跑哪儿去了？你担心死我了，你可回来了。你是真不知道，我们一个人一条狗相依为命。你走了以后，我到处被人欺负，到处被人穿小鞋。你们看亮亮，他对小齐还真挺有感情的吗？是啊，院长，那就别把他开除了呗。那可不行，这是所有人做的决定，必须执行。好啊，你说的要大家投票，那我们这儿是完美世界宠物乐园，所有的决定不能是你们几个说了算，要做决定，大家一起来啊。那还有谁啊？还有他，你怎么跟赖皮狗似的呢？哎，于飞，你别骂狗行吗？口误，你别做梦了。小七能决定你的去留，他懂吗？梦想还是要有的，万一成真了呢？丁院长，这就是你的不对了。我也是动物乐园的一员，投票怎么能少了我呢？对呀，怎么能少了高大夫呢？是吧，高大夫？哎呀，高大夫，你可来了，好好说说他。对不起，对不起，一不小心就把你给忘了。那你是决定让安亮去还是留呢？高大夫，说说。我呢，也不喜欢安亮这个人，油嘴滑舌，不着调，还看不起中医
，不是，高大夫，不是，这这你这是通通敌叛国啊，高大夫。但是我更不喜欢某些人，所以我投票，爱亮留下。嗯、三比三，三比三了。哈哈哈哈哈哈！那请你公报私仇吧。这叫阴阳协和，你一个天天动刀的人，你懂什么呀？这是大智慧，大智慧。对。乐乐，物归原主了，走，跟奶奶回家吧。啊，走。你们为什么一定要招他小金？他可是孝真犬。我是二郎神。别听他瞎说，这孩子老爱胡思乱想。好好，你是二郎神，他是哮天犬，行了吧？嗯。既然你已经说了我是二郎神，他是哮天犬，那你就知道我们俩是分不开的。亮亮，你报个价吧，这条狗啊，我们买了。那，不不不行。小七是小七妈妈临终前特意托付给我的，我一定要好好照顾她，我不能把她卖掉。听见了吧？嗯，别闹了啊！别闹，别闹！哎，你再闹，爷爷该不高兴了。嗯，小天犬，我一定会把你接回去的。呀，再见啊！又有五只流浪犬啊！好的，送过来吧。困难当然有啊，可是也不能让他们没有地方住吧？嗯，好吧。丁院长，我说你刚才那一首《大义灭亲，铁面无私》，真是妙啊！阿亮。我投反对票是有原因的。明白，我明白你是被逼无奈的，肯定是于飞逼你的嘛。只不过我觉得这件事情，你总得跟我事先通个气儿吧。再说你也不想我走，对不对？你说被逼的也太夸张了，而且你不是都知道了吗？不是，我知道是知道，但你告诉我是你告诉我，这完全是两码事儿啊。对于我来说都一样，而且。你已经留下来了，那可真是千钧一发呀、啊！要不是高大夫及时赶到，我现在就卷铺盖卷走人了。说完了吗？如果说完了，就赶紧去工作。流浪犬越来越多了，你的工作只会越来越辛苦。你要是不想干的话，尽早说。行，只要能跟小七在一起，我做牛做马也愿意。只不过，工资能不能加点？这个呢，我就抱歉了。工资的事情，我们是照合约支付的。好你个丁涵，这件事情我一定会记住的。你等着，别给我抓到机会，等着。哎，华姐。那个最近流浪犬越来越多了，我想艾亮可能会忙不过来，你跟阿雅有空可不可以去帮帮他？好，嗯，谢谢啊，嗯多少天没吃顿饱饭了，看着饿了。小七啊，其实我的处境也不比那些流浪狗强。于飞处处针对我，还逼我要滚蛋。
，我早就不想干了。但你说我怎么滚？我滚哪儿去啊？你说那些流浪狗吧，还能滚到大街上找垃圾吃？就我好歹也是一个京师的一把刀，硕士毕业生，我我总不至于上大街上捡垃圾吧？这日子难过呀，幸好还有你，还有你陪着我啊。不过想想这事儿也真是，哎，我这得罪谁了我？小七一点友情都不讲，亏你不在的时候我还茶不思饭不想，不够义气。你好，帅哥你好，你的狗狗怎么了？我的狗狗它吃不下东西，然后也没什么精神，走路也晃晃悠悠的。帅哥，你是第一次来吧？以前没见过你。是吧？哦哦，我给你开一个挂号单啊，叫什么名字呀？你是说我呀，还是狗啊？我是说你啊。十四。啊。一丹，你看谁回来看你了？小七他回来了，他没有丢，他自己回来了，而且他还找到了个好朋友，是二郎神。你说好笑不好笑？哎呀。你放心吧，小七这次回来以后，和我的感情好了很多。从今以后，我跟他两个人就相依为命，永远不分离了。小七，你有什么话跟妈妈说吗？你跟他叫什么来着，小七？你刚才是不是想叫妈妈来着？你再叫一声，叫妈妈。小七，还是有有点勉强。不过我相信小七是神犬，他一定可以办得到的。你也应该可以感受到他对你的心意吧？那行吧，我们走了，下次再来看你。走吧，小七。小七。我可是天天想你，想你想的脑仁疼。嗯，你说我跟丁涵继续这么冷战下去也不是个办法，他到底是院长，到时候竟给我穿小鞋怎么办？嗯，其实我也挺理解他的，他不是故意要投我反对票，要不然咱们就原谅他怎么样？你看你。我说我你什么反应都没有，一说到丁涵你就来劲儿了。哎，行行行行，我大人不计小人过，我去找他，行吗？亮亮叔叔，我妈妈去哪儿了？你妈妈应该在病房吧？怎么了？亮亮叔叔，你不是说小七和爸爸一起走了吗？现在小七回来了，爸爸怎么没回来呀？啊、呃，可能是你爸爸在回来的路上还有点事儿要干，所以说小七就先回来了。你爸爸很快就会回来了啊！真的吗？啊，亮亮叔叔，我想和小七玩一会儿。我玩玩啊！哼。小七。我不喜欢老给妈妈打电话那个人，我们不要他做爸爸好吗？嗯
，丁院长，我接受你道歉，我原谅你了。原谅我？我做错什么事情了吗？我对不起你了？不是，丁院长，我说这个事情呢，就个人让了一步，对吧？我爱亮也是有自尊心的，我现在把姿态放的那么低，你没有必要再在楼上飘着，说句对不起有那么难吗？没说过，你教教我吧。那还不简单？说对不起，最重要的是要真诚，眼睛对眼睛。嗯、对不起。没关系，我原谅你了。哈，算你狠。嗯。但是丁院长，嗯，我觉得。这次小七回来之后，我跟他之间的感觉完全不一样了，就有点像，你知道，你知道，初恋，就是那种粉红色的棉花糖咬在嘴里那种感觉，你知道吗？你别高兴的太早，小七只是不讨厌你了，不代表他接受你。你说的也对啊，挺像恋爱的感觉的。只是对你有好感，不代表爱上你。哦。那丁院长，你对我有什么感觉？我现在对你的感觉就是咬牙切齿。咬。哦，我明白了，爱之深，恨之切。你不是说不想跟我有任何感情上的瓜葛吗？哎，当我是做善事，日行一善。你想想，你那么大年纪了都没嫁出去，对吧？你不着急，你家里人也该着急了。我这个人心地这么善良，那我就替天行道，把你给收了呀。几件事，那对藏獒母子啊都很平安，于飞功劳第一。还有呢，牧羊犬的状况也在好转，感谢花姐，还有阿雅。卫生状况，狗舍打扫的还不错，继续保持啊。另外，今天还有两台预定的手术，各部门积极配合于大夫。至于冒充大夫看诊的事情呢，以后要坚决杜绝。好了，今天早会就这样。大家有什么意见要提吗？院长，嗯，最近这个流浪狗似乎收留的有点多吧？这个财政有点紧张。这个问题确实是，不过我们的宗旨就是不拒绝任何一条流浪狗，这是铁律。袁大壮，造型部门得创收啊！哎呦，院长啊，我是想创收的，你不知道啊，这个艺术这个东西啊，跟其他的不一样。呃、啊，走艺术这个道路呢，就是很多艺术家生前都是很贫困潦倒的啊，比如说梵高，是吧？哦，梵高啊，梵高把耳朵割了，要不你也割一下？嗯、<笑>好吧，今天没什么事儿，就散了吧。哎，等等，我要提意见。你有什么意见就赶快说。我觉得丁院长你穿的不够时尚，你应该适当的化个妆。刘亮亮说的对，院长你看啊，美妆盛典搞活动呢、啊，要不给您挑挑化妆品？咱们这医院一个结婚狂，一个灭绝师太，这也太压抑了吧？我觉得我这样挺好的呀。哎，根据最新的研究表明，男生在工作的时候看见美女，工作效率就会大大的提高。我觉得漫漫人生路，你不能老像一个装在套子里的人吧？套中人。院长，你到底买不买？哎，我跟你说啊，艺术审美真的非常重要，人生苦短，他必须性感。哎呀，散会散会散会，谁再说一句话，扣奖金。哎，你说这人啊，一跟他提艺术，他就这样，生什么气嘛？浪费了我的套中人。哎，借我看看。对对啊，你还知道不知道咱们要去的地方啊
，我们霹雳那么聪明，哪能不记得要去的地方？动物乐园好啊，走了，还有动物乐园。人老了，只能去养老院喽。霹雳，霹雳，你老了，我也老了，咱这胳膊腿儿都不如原来有劲儿了，是吧？啊？<笑>只要咱们俩能在一起待着，我这心里就舒坦。<笑>走。什么是还是不是啊？我的意思吧，就是花姐，你不用说，我知道答案了。那你来叫我干嘛呀？那行了，你回去吧。来把小七带回去，真够逗的！你凭什么呀？海亮，看好了，我凭这个